We are about to cut our philodendron bilite and before we do it, I will be giving you an important tip that you must would prefer to cut it na isasagad dito kasi nga ito yung mother plant so isasagad so yung guys, pagkat nito. Wag na nating isali itong we will just cut. Guys, paslant po natin siyang i -cut. Hey guys, welcome back to another Planzilla video and for today's vlog, we will be propagating our philodendron bilite. So this is it and this is from Brilliant Green Garden of the Tagdos Cantigdas Batuan Bohol. So I do hope that I'm saying it right. And finally, meron na siyang shoot na lumabas kasi mother plant po itong naibigay sa amin. And we will be sharing you as well some tips para maging successful yung propagation nyo. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon para manotify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. So guys, this is our philodendron bilite, and we were told that this is a dwarf one, although we are hoping that it's gonna grow bigger. So, isa to sa mga plants na imported from Thailand and was just given to us for free by Brilliant Garden. So, marami pong salamat, Ma'am Zinen. They still have a lot of stocks, guys. Meron po silang bagong import na mga plants from Thailand. You may visit them at the Tagdos Cantigdas Batuan Bohol or you may also message Ma'am Zinen Baral Positive on Facebook. So, pwede nyo siyang a direct message guys so ito siya and nung binigay siya sa amin mother plant po siya and itong nasa ibabaw niya ngayon so shoot na po siya makikita natin na meron na siyang roots and we can even see it clearly di ba nakalitaw po siya from the soil so meron siyang at least tatlong malalaking roots guys so yung roots po ng bilite malalaki so hindi siya yung mga roots na ang papayat. So, eto siya. This is the previous cut. We can see it. So, yan. Yan yung cut niya before. And makikita natin na yung mga nasa ibabaw talaga, yung mga bagong tubo na. So, ayun guys. We will be propagating this today. And we have prepared what we will use, of course. Ready na yung potting mix natin. And the pot na, syempre, sinigurado na okay yung whole Para madrain agad yung excess water every time na iwa-water siya soon. Although, kapag bagong propagate, guys, we do not recommend you to water it often. Ready na tayo, guys. And we'll start. So guys, we will be uprooting this. We will be uprooting the entire bilite. Kasi sa nakikita natin, talagang pailalim yung roots niya. And hindi natin alam kung kumakapit ba siya ng mabuti sa ilalim. So baka mabreak. So it would be best if we uproot it para makita natin kung saan natin siya ikakat. So we have to take out the potting mix that we used. So hindi to medyo bago pa to guys. As far as I remember, parang last December pa to. So, medyo tingnan nyo yung potting mix niya. Klarong-klaro pa kung ano yung mga ginamit namin for the potting mix. Makikita pa yung rice hulls. So, and medyo ano siya guys. Buhaghag po na potting mix tong gamit natin. So, tingnan nyo. Medyo soft lang siya. And hindi siya nagbubuo-buo. That's what I love most when it comes to the potting mix that we chose to use for our philodendrons. Hindi talaga siya magbubuo-buo. Pero, of course, syempre, since they also need maintenance, darating din yung time na papalitan natin yung potting mix. Especially kapag wala na siyang nutrients na maibibigay sa plant natin. So, nga pala, kasali pala tong philodendron bilite sa mga nalinis natin using our water and lemon solution. So, let's take a look. Para sa akin, hindi pa bumabalik yung mga white residue. Makintab pa din siya up until now from that time that we cleaned it. So, guys, talagang we highly recommend to use that. And thank you nga pala dun sa nag-comment. So, nag-affirm po siya sa ginagamit namin na pandines for our um, philodendrons. So, ayan, dahan-dahan na siyang ina-uproot. So, dapat talaga dahan-dahan. Meron siyang mga maliliit na root pala, oh. Kasi po, um, yan po yung mga bago. And makikita natin na mga old roots na yung nagbo-brown. 
So, yan yung iingatan natin na hindi maputol. So, ayan, meron siyang maraming mga bagong roots. Oh, this is the end of the root that we can see sa ibabaw. Yung root na marang nakaalsa sa ibabaw. So, meron pala siyang end dito. For those who are new in our channel, we are using the lemon and water solution po in cleaning the leaves of our plants. And nagpapasalamat ako dun sa nag-affirm and nagsasabing kaya pala hindi gaanong acidic yung lemon kasi meron po siyang alkali. So, ayan guys. Medyo marami kasi tayong nagamit na coconut chips dito. Kaya dyan po kumakapit yung mga bagong roots niya, yung mga mapuputi po. So, ayan, i-uproot na natin siya ng buong-buo. Oh, meron pa siyang ano. Meron ang nakatira na earthworm dito. So, pag mga ganito, ever since um, nagka-experience kami dun sa Popeye namin, inaalis talaga yung mga ganun. Kasi pag lumaki siya ng lumaki, and we will just leave it talagang sinisira niya yung soil. Although, hindi naman namin sila pinapatay. Siyempre, um, nag-aano din sila. They also help in cultivating the soil. Pero talagang, mas maganda yun kapag hindi nakapat yung plant. But for those plants na patted, parang personal choice naman yun na inaalis namin. Kasi pag lumaki ng lumaki, nasisira talaga yung soil. So, ayun guys, so this is the previous potting mix that we have used. Kung makikita natin, this yellow, mga vitamins ba to? So, we weren't the ones na naglagay nito, guys. I do not know if this is the Osmo Code. So, hindi talaga ako familiar kung ano yon. So, hindi po kami ang naglagay nito. Meron na po siyang ganito before pa. Meron na siyang mga bilog-bilog na ganyan. And hindi na lang namin inales. So, ayan, hindi pa siya nag-dissolve. Ilang months na. So, ayan, buo pa rin siya. Maybe because hindi namin siya palaging winnow water. And hinahayaan lang namin na ganito siya. Medyo moist lang. So, hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit buhay na buhay pa yung mga bibilog-bilog na yan. Ano ba yan? Parang feeling ko nga, parang ano na yan eh, parang anak ng palaka. So, hindi ko talaga siya familiar because we really do not use mga artificial na fertilizer. So, we haven't tried. It's not that we won't use it, but we haven't tried yet. So, ayan. Pero, still, hindi naman namin sila inalis. Nakita kasi namin na yung pinaglagyan sa kanya, sobrang liit po ng pot. And maraming ganito, maraming mga bilog-bilog na hindi namin inalis. Yung iba, meron mga ibang plants na inalisan ko. But itong bilite na to, so we let it stay guys. Any thoughts about using this? Kasi we haven't tried and we are planning to do that in the future. So, so tingin ko naman okay lang dun dito sa bilite namin. It's just that up until now, nandito pa siya at hindi pa siya nade-dissolve. Or I do not know if it will really dissolve in here. Basta guys, pag na-try nyo, mag-comment naman kayo down below para maliwanagan naman din ako when it comes to mga artificial fertilizers na ginagamit sa mga phyllos, guys. So, ito guys, isa-spray natin siya. And that's why we decided to propagate this. Kasi meron siyang papalabas na bago. And we all know, so talagang based on experience, hindi po lumalabas yung bago. Ito yung bago na papalabas and hindi po siya lalabas dyan. If we do not remove the shoot na mas nauna sa kanya. That is why we decided to cut it. Finally, kasi nga, we want it to grow. So, mas gusto namin na mag-pop out siya. And eto, nililinis muna. Sinispray natin yung roots, guys. So, ayan. Sinispray natin yung roots para maano siya, matanggal po yung dirt. And makita natin ng mabuti kung saan siya dapat ikakat. Kasi we have to be careful in cutting this. Hindi po biro yung presyo ng bilite, guys. And hindi po namin siya mabibili kung kami-kami lang. So, mahal po siya, guys. And kung buo lang nito, kung buo po nito, that time, it was 15,000. But since parang nakat po siya, nagkaroon siya ng top cut and mother plant. Kasi nga para mas ging buyer-friendly siya. Kasi masyadong mahal po yung 15,000. Binigay siya sa amin, parang worth 7,500 siya. Still, mahal, ba diba? So, ayan, hindi ko to mabibili. Kung ako lang ah, kung gamit lang yung pera ko, hindi na nga ako bumili ulit ng Black Cardinal. Marami pang dapat unahin guys. Kaya we are so thankful na nabigay po to sa amin. Quick update lang po dun sa na-propagate namin na Anthurium Magnificum. So, eto na siya ngayon guys. This is the base or yung mother plant niya. And as you can see, meron ng mga tumubo. So, I'm just so happy about it. Meron siyang apat. 
So, ayan. 1, 2, 3, 4. So, this is it. Ito yung mga bagong dahon niya. So, I'm so happy na naka-recover na siya kasi meron na siyang mga lumabas na bagong shoot. So, meron na kaming video about this, guys. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung link. If you are interested on how we did it, then you may click the link that I will be showing you and ipapakita ko din sa inyo yung top cut. So, this is for those of you who were asking about any updates when it comes to our Anthorium Magnificum. So, ito siya guys. Ito yung newest leaf niya. After that time na na-propagate namin siya. So, diba? Iba po yung kulay niya. Or iba po yung kulay niya when we compare it to the old one. So, yan yung pinakabagong dahon guys. And that means naka-recover na po siya kasi nagkaroon na siya ng bagong dahon. So, and guys, meron po siyang guard dyan sa ilalim, tulog. So, mas gusto po niyang nakatago dito kasi ngayong summer, super init po. And dito sa area na to, medyo malamig. Kaya kapag bumabaha, delikado kasi dinadaanan niyo yung mga plants, baka matumba. Kasi natatakot din po siya sa tubig. So, this is as well our latest propagation or uh, philodendron red diamond. So, ayun guys, I'm super happy na nakikita ko siyang ganito. Hindi po siya nalanta. And what's amazing about this is that I do hope that you can see it well. Meron na po siyang bagong dahon that is about to come out. So, ayan, I'm so happy for the propagations that we did. So, guys, we are about to cut our philodendron bilite. And before we do it, I will be giving you an important tip that you must consider, especially in propagating your philodendrons. Para to dun sa mga bago lang and sa mga magsa-start pa lang na mag-propagate ng mga philodendrons nila. So, guys, makikita natin na meron na siyang tatlong roots dito. And meron po siyang isang dahon dito sa ibaba ng roots na meron yung shoot niya. So, there are people who would prefer to cut it na isasagad dito kasi nga ito yung mother plant. So, so ang tendency dyan guys, mamamatay po yung dahon na to kasi po hindi siya kasali dun sa shoot na meron ng roots dyan. So, ayan. It would be best na yung ikakat natin, ito lang nandito sa itaas kasi siya lang po yung merong roots Di bali ng tatlo lang po yung dahon, wag na po nating isali tong isa na nasa baba kasi tutulong po siya para mas mapabilis yung pagtubo ng shoot na meron yung mother plant which is yung shoot na intended natin na palabasin kaya ikakat natin tong nasa taas niya. So guys, wag na nating isali tong nasa baba. Ito makikita natin dito, wag na natin yang isali. We will just cut in the middle. So dito lang natin siya ikat paslant Po para masave po itong dahon na to and makatulong siya sa pagpatubo nung isang shoot na papalabas pa lang. Ibali ng tatlo lang ang dahon ng top cut natin. So, ayan guys, wag na natin siyang isali kasi sayang mamamatay lang po. Guys, we are about to cut it. So, yung tatlo na sinasabi ko kanina includes the one that is about to come out pa lang. So, ito yung pangatlo na kinount ko kanina guys kasi ito papalabas na din tong dahon na to. So, ayan, we are about to cut this. So, ayan guys, paslant po natin siyang ikakat. And, go! Ooh. So, ayan. ba? So, nakat na natin siya. And, mahihiwalay na natin yung top cut dun sa mother plant niya. So, we are hoping na lalabas po ito ng maayos. Although, there are chances na mamatay yung bagong dahon. But, it does not matter. It's gonna recover, guys. As long as, maa-apply mo yung mga yung best mo na pag-care sa mga philodendrons. So, sobrang dali lang naman alagaan ng philodendrons. Basta tandaan lang na ayaw po nila ng too much water. And, ayaw nila ng direct sunlight. Especially kapag sobrang init na. So, ito yung itsura ng paslant na kinat natin. So, tingnan natin kung magpo-focus ba. So, ito siya guys. And, unlike other philodendrons, so, nakita nyo naman yung red diamond nung na-propagate namin sa mga nakapanood ng video na yon Sobrang basa po ng, ano, ng, ng cut niya. But for the bilite, para siyang kahoy, di ba? Wala siyang masyadong water. So, ayan. This is the mother plant and this is the top cut. So, ayan guys. He will be preparing for the potting mix. So, ayan. Dito, ito yung pinaglagyan ng mother plant or yung previously pinaglagyan ng bilite namin. So, hindi na namin aalisin po yung mga... Um, coconut fiber na nasa ilalim 
kasi meron na siya previous season na kalagay na yan dyan. And yung lalagyan lang namin is yung bago. So, still the potting mix that we used for this one or yung ginamit talaga sa kanya, hindi na babaguhin. Yung magkakaroon ng bagong potting mix is yung top cut lang natin. So, while he is preparing, magsha-shout out muna ako. Shout out to Mama Lodehan of Marilu Beach Resort ng Dumaluan. Marami pong salamat for letting us in. And... For letting us tour around the garden that you have. Super ganda po. Also, to Ma'am Virgo Chill, thank you so much po. Maraming salamat. And to Sir Anthony Siniza, subscribe din po kayo sa channel niya. Marami pong salamat. So, they are so accommodating, guys. And they really let us in para makita yung mga plants. Even yung mga plants na mga mamahali na nasa fifth floor. So, we will be having our part 3. And that will be uploaded today, Sunday, April 11, 2021. If I'm right, April 11 ba ngayon? So, and guys, meron pa akong ibang isa shout out dito. Shout out to Ma'am Minda Lano from Bacoor, Cavite. Thank you so much for watching. Also to Ma'am Carmel Joy Iskatron. No, thank you so much po. Ma'am Liza Ibarra. So take care always po kayo ng family nyo from San Pedro, Laguna. So back to ECQ pala kayo. I do hope that you will stay safe and have good health as well. To Ma'am Michelle Tribiana. So um, thank you so much po and Shout out to Felicilda Porca and Triviana family from Mindanao. Maraming maraming salamat po for watching. And ito meron pang iba. Magsha-shout out pa ako. So for the recent na nag-comment, Mama Rebeth Bolos of Mati City, Davao Oriental. Marami pong salamat. Thank you so much for watching our videos to Jazel Naliana. Thank you po. And also to Hisosa Go. Maraming salamat po for watching. Shout out din po to Ma'am Evelina Tanate of Gimbal Iloilo. So XT po yung pangalan niya sa YouTube. Thank you so much po for watching. Shout out din po pala to Abeng Vlogs. So ayan, happy birthday Abby. So this is our um, potting mix for our top cut guys. Anyway, we will be showing you an addition to our potting mix na usually ginagamit so meron kaming bagong ia-add and I do hope that you are interested about that kasi i-video din namin siya, super effective po nito and ito po yung usually ginagamit ng ibang gardener para sa potting mix ng philodendrons nila and if you also wish to use soilless potting mix then you might as well consider this so pakiabangan na lang po soon so in guys for our top cut so, ayan, dahil afternoon na po ngayon, hindi na natin siya mapapatayo sa morning sun. So, what we will do is that we have to wipe it well. And yung kinaganda nga dito sa bilite, hindi masyadong watery yung stem niya. So, makikita naman natin na medyo, ano siya guys, medyo matibay po yung stem niya. So, ayan, hindi siya watery and hindi siya gaanong malambot. So, hindi siya gaanong magtutubig. Pwede lang natin siyang... E wipe So, what we used here, kumuha po kami ng cotton. So, ayan, bago siya itanim. And of course, we will be putting some aloe vera. So, napakita naman namin dun sa previous video na aloe vera na po yung ginagamit namin. So, we will be using aloe vera now kasi hindi naman kami nakakabili pa ng cinnamon powder para iwas gastos din po tayo. Kasi pandemic ngayon. So, it would be best to save guys. So yung aloe vera sobrang dali lang alagaan and tumutubo lang kahit saan. So and pwede niyo siyang gamitin aside from the benefits that it can give to people. So it can also help plants as well pala. So it can help other plants. Cobra do not get inside. So ayan irarap lang natin siya sa milinoniay na fiber guys. As what I have mentioned or milinoniay fiber is also helpful kasi it's softer when we compare it to yung fiber na galing po sa coconut. So, ayan. Siya po yung ginagamit namin kapag nirarap natin yung bagong cut para hindi sila mababa just in case mabasa po yung potting mix niya. So, ayan. Hindi masyadong magsistay dun sa cut ng philodendron natin. So, ayan siya. We are almost done. Meron siyang dalawang dahon and... Merong isa na papalabas. So, this will be our new one. 
So guys, sa napapansin nyo, maliit po yung pot na gagamitin natin for the top cut because napansin po namin na kapag masyadong malaki po yung pot sa size ng plant na itatanim, medyo mabagal po yung pagtubo niya kasi hahabulin pa niya yung size ng pot na pinaglalagyan sa kanya. So parang para mas mabilis siyang tumubo, of course, we all aim to have a fast growing philodendron. So ayan, lalagay muna namin siya dito sa pot na to. This would be perfect for the size na meron siya ngayon. So do not worry kapag lumaki na naman siya and nag-need siya ng mas malaking pot, then we will transfer it. Dapat lang talaga gradual yung size ng pot na paglalagyan natin. So it will really depend on the size of the plant that we will be putting in it. So and guys, nalagyan na po yan ng potting mix. So, hindi ko na siya na video because I offered my helping hand. So, ako po yung naglagay ng potting mix. And dapat hinahawakan kasi niya. We are also aiming na hindi siya yung namumove-move. Anong tawag yun? Parang yung mga aalog-alog na plant. Dapat kasi ayoko na mga ganun eh. Yung mga umaalog-alog na plant. Meron kasi ako nakikita ang ganun yung pagkakatanim. Parang, paano kakapit yung plant kapag super ano? Kapag super parang mahina yung pagpinagtaniman sa kanya. I do not know if you can relate. Basta yun yung ayoko guys. Kaya medyo uh, we try to make it firm. So ayan. Para hindi siya aalog-alog and makarecover siya ng mabilis. So ayan guys. We are done with the top cut. So, ito siya. And I'm praying for its fast recovery, syempre. So, we will move on to the mother plant. So, nandito po yung mother plant niya. So, ayan. Dapat, pinawipe yung cut niya. And then, bago natin lagyan ng aloe vera. So, yung aloe vera, yung tutulong sa kanya para mag-heal siya agad. So, na-explain ko na yan nung video namin before, which is about the... Red diamond. It's the red diamond that we cut, guys. And napakita ko kanina yung update sa kanya. So, I'm super happy na recovering na siya and magkakaroon na nga ng bagong dahon. So, ayan. Take out lang natin sa pinaglagyan sa kanya na jar. And then, dyan. So, okay lang na basa yung roots, guys. Ang importante, yung cut hindi mabasa. So, ayan. Um, we will be using the same potting mix na ginamit sa kanya. So, meron pa din siya ng mga yellow-yellow na yon. So, I do not know if that's an osmo coat. But still, ilalagay namin siya, ibabalik namin siya dito sa pot. Ayun, sinave kasi siya, andun siya, nakalagay siya doon. Ayan guys, super bilis din pala niyang nagkaroon ng maraming roots. So, ayan, same potting mix is being used. Same vitamins, yung mga yellow-yellow na yon. So, itong Vilite na to, meron talaga siyang vitamins kasi meron na siya before pa and hindi namin inalis. So, yan yun. Please do enlighten my mind. I'm also wondering bakit hindi siya na-de-dissolve. Yung mga yellow na yan, bakit hindi yan na-de-dissolve? Hindi ba talaga dapat? Or bakit pa? So, para share sila, maglipat din tayo ng konti. <laughs> so, yun, dalawa lang. Ganun kami katipid kasi hindi naman amin to. Oh, tatlo daw. Oh, ayan. Meron siyang vitamins. So, kasi itong bilitay na to, meron talaga niyan, ba? Diba? So, para hindi siya manibago, lagyan ulit natin. So, in guys, we are almost done. And, um, pakisuyo naman. Please do subscribe to our channel. So, I have my own channel. Camille Ranico. So, please do subscribe po. And also to Soroyista TV. So, yung mga channel na to are featured channels of Planzilla BHL. So, pag chinect nyo po yung channel namin, you just have to swipe right. And then, nandun po yung mga featured channels. Merong dalawa doon. So, yun yung Camille Ranico and Soroyista TV. Pakisubscribe na po. Maawa na po kayo. So, thank you so much po. And we are almost done. So, and guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para manotify kayo whenever we upload a new video. Thank you so much for watching. Bye, guys!